വെൽക്കം ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഇന്ന് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ കുറിച്ച് പല ടൈപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ പല ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദീസ് ആർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഇല്ലൂമിനേറ്റഡ് ബൈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല രീതിയിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു മൈനൂട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വലുതാക്കി കാണുന്നത് വലുതാക്കി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കാണാൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നിഫൈഡ് ബൈ എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസ് സിസ്റ്റം ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അൾട്രാ വയലറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്സ് ഫ്ലൂറസെൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോളറൈസിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്സ് ഫേസ് കോൺട്രാക്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾക്ക് അതായത് ഈ എല്ലാ ടൈപ്പിലും നമ്മൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ലാബിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ താഴത്തെ ലെൻസ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല രീതിയിൽ പല പല കളറായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കളറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല ടൈപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻ യൂസ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ദർ ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ ഓർ ഫോർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഫോർമർ അതായത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ ലൈറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ദ സ്പെസിമൻ വെറാസ് ഇൻ ലേറ്റർ ലൈറ്റ് ബൗൺസ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ സ്പെസിമൻ എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ വഴിയും നമുക്ക് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ വഴിയും ചെയ്യാം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് കടന്നു പോകും ഇപ്പം ഇതാണ് സെല്ല് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ആ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ ലെൻസ് വെച്ച് കാണുന്നു ഐ പി എസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം അല്ല വേറെ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെസിമൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്പെസിമനിൽ തട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഏതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷനും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ ഇസ് മോർ കോമൺ നവഡേസ് ഓർണറി ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദീസ് കേസ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫറെൻഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് of this differential light absorption the intensity of color becomes different in different parts this increase the contrast between the different parts of the image and thereby makes their resolution easy okay adayidu ipo nammal normally nammada kannonde ipo ningal porthikku nokkaanu nu vicharikka allenga ningada room il enna ningal evide aano ippo ullathu nammada chuttu nokki kaynjale pala objectum pala color la irikku namukku kaanan pattene അപ്പോൾ എന്താണ് പലതിപ്പം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്കിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നത് റെഡിലായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ പല കളറിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെ ഏത് ലൈറ്റാണോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലേ തിരിച്ചു വരുന്ന ല
ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണം ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൺലൈറ്റ് വേണം അതല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ബൾബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബൾബ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കണ്ടൻസിങ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കളക്ട് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്പെസിമെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പെങ്കിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഇതാണ് സോഴ്സ് എങ്കിൽ സോഴ്സിലെ ലൈറ്റിന് എടുക്കുന്നത് ഈ സോഴ്സിലെ ലൈറ്റിന് എടുത്തിട്ട് ആ സോഴ്സ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കണ്ടൻസറിൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം കണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അതാണ് കണ്ടൻസർ ആ കണ്ടൻസറിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയി തട്ടും ഈ കണ്ടൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റിന് ഈ ലെൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിന് മൊത്തം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ സ്പെസിമെൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രോ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇമേജ് ടു ദ സ്പെസിമൻ ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂലേ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പല 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 ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ചെയിൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പല പല ലെൻസുകളായിരിക്കും മൂന്ന് നാല് ലെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പെസിമെൻ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈറ്റിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണണം അല്ലെ നമുക്ക് വലുതാക്കി കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും എൻ ഓക്കുലാർ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പീസ് മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഐ പീസ് ഇവിടെ ഐ പീസ് ഉണ്ടാവുക ഐ പീസ് പീസ് ടു ഫർദർ മാഗ്നിഫൈ ദ ഇമേജ് ഫോം ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദിസ് ഇമേജ് ഓൺ ദ റെഡിന ഓഫ് ഒബ്സേവേഴ്സ് ഐ ഓർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ ഐ പി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ ഐ പി എസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണില്ല അല്ലേ ശരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഐ പി എസും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയിൽ അത് തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അത് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നാല് ലൈറ്റ് സോഴ്സുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് രീതിയിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഇല്യൂമിനേറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് പിന്നെ കണ്ടൻസിങ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കളക്ട് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്പെസിമൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇമേജ് ടു ദ സ്പെസിമൻ എൻ ഓക്കുലർ ലെൻസ് ഓർ ഐ പീസ് ടു ഫർദർ മാഗ്നിഫൈ ദ ഇമേജ് ഫോം ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രൊജക്ട് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ റിട്ടിന ഓഫ് ദ ഒബ്സേവേഴ്സ് ഐ ഓർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും അല്ലേ ഫോൺ എവിടെ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ കാണുന്നത് അതായത് ആ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഐ പി എസിൽ കൂടെ അല്ലേ കാണുക അപ്പോൾ ഐ പി എസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ടൈപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ടൈപ്പുകളും അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമേജസ് നോക്കാം അൾട്രാ വയലറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു അൾട്രാ വയലറ്റ് മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഒബ്സർവ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഷോ സെലക്റ്റീവ് ഒബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫി സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് വേവ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിന് തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റല്ല മുന്നൂറ് ടു എഴുന്നൂറ് കറക്റ്റല്ല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്ത്തിനെ മാത്
ഇനി അടുത്തത് പോളറൈസേഷൻ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ യൂസ് ടു എക്സാമിൻ അനൈസോട്രോപിക് സെൽ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് വിൽ ലേറ്റർ ദ ഓൾട്ടർ ദ പാത്ത് ഓഫ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ദം ഇതാണ് നമ്മുടെ പോള പോളറൈസേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഓക്കെ അനൈസോട്രോപിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആർ യൂസ് ടു എക്സാമിൻ ഫ്ലൂറസൻ സെൽ വിച്ച് എമിറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വെൻ ഇല്ലൂമിനേറ്റഡ് ബൈ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻ എൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒരു ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരിത് ഓക്കെ 